الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ذي الحج ماذا تردي مدل بطة نارك للسرقه قلنا يتكر يا وقال الله رب العالمين إذا سموه الترك سيدنا مهبر يا رول نمن رال الله رب العالمين ننمي أنا ماذن قليم ننمي أنا نارك قليم ننمي خلي أديك بديت ترك كودي بشيء قليم تيمي خلي أديك كودي كاري قليم الله إن سموه الترك يا وارنا لي الله سرقي رندالو من وارنا وارنا لكل الله أديك بديت تركين دام رمضان مودين دال أدتنا ننمي قل أن دماغنا مودين دال أدتنا ننمي قل إن الله رب العالمين أول ما دموم سيرنا نارك لي الله كنا كيتي அந்த நாட்களில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அருள் செய்து மூமின்களுடைய ஈடேற்றத்திற்கு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் உதவி செய்கின்றான் கன்னியத்துக்குரியவர்களே அந்த அடிப்படையில் ரமதானுடைய மாதத்திற்கு பிறகு அல்லாஹ் உடத்திலே மிக கன்னியமான அல்லாஹ் உடத்திலே மிக சிறப்பு பெற்ற நாட்களை இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் அடைய போகின்றோம் அந்த நாட்கள் தான் துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் 10 நாட்கள் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவனுடைய புத்தகம் அல் குர்ஆனிலே சூரா ஹஜ் உடைய 28வது வசனத்திலே ஹஜ்ஜை பற்றி இப்ராஹிம் அலைஹி ஸலாம் அவர்களை அறிவிக்க சொல்லுகின்றான் அப்போது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ஹஜ்ஜில் ஹஜ்ஜுக்கு வருபவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது வ யஸ்குரு اسم الله في ايام معلومات கணக்கிடப்பட்ட அந்த நாட்களில் அவர்கள் அல்லாஹ்வை புகழ்வார்கள் இமாம் இப்னு அப்பாஸ் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹும கணக்கிடப்பட்ட நாட்களில் அல்லாஹ்வை புகழ்வார்கள் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறானே அந்த கணக்கிடப்பட்ட நாட்கள் எதுவென்றால் ஐயாமுல் அஷர் அல்லவாயில் மின் ஜில் ஹிஜ்ஜா துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் பத்து நாளை தான் அல்லாஹ் இங்கே குறிப்பிடுகிறான் என் இப்ராஹிம் அப்பாஸ் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சூரத்துல் ஃபஜ்ரை ஆரம்பம் செய்கிறார் வல் ஃபஜ்ர் வலயாலின் அஷ்ர் ப அந்த பத்து நாட்கள் என்ற அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சத்தியம் செய்கிறாரே அது என்னவென்று முஃபஸ்ஸிர்கள் எல்லோரும் விளக்கம் சொல்லும் பொழுது அந்த நாள் துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் பத்து நாள் என்று பெரும்பான்மையான அறிஞர்கள் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இந்த ذو الحج ماذا تودي முதல் 10 நாள் உடைய சிறப்பை புரிவதற்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய இந்த ஒரு ஹதீஸை அறிந்தாலே போதும் எமக்கு அது போதுமானது நம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அபு தாவூத் வ திர்மிதி போன்ற கிரந்தங்கள் எல்லாம் பதிவு செய்யப்படுகிறது இப்னு அப்பாஸ் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு அவர்கள் கூறுவதாக அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் மா மின் ஐயாமின் அல் அமலு ஸாலிஹு ஃபீஹா அஹப்பு இலல்லாஹ் மின் ஹாதிஹி அல் ஐயாம் யானி ஐயாம் அல் அஷ்ர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹ்வுடைய நல்ல அமல்கள் செய்வதற்கு மிக அதை மாதத்திற்கு பிறகு முதல் பத்து நாட்கள் அல்லாஹுடத்திலே மிக உயர்ந்தது இந்த ஹதீசை சொன்னவுடன் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய பாதையில் போராடுவதை விட விடவும் இந்த நாளிலே செய்யக்கூடிய அமல்கள் மிக உயர்ந்ததா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஆம் ஒலல் ஜிஹாது அல்லாஹுடைய பாதையில் போராடுவதை விடவும் இந்த நாளுடைய சிறப்பு மிக உயர்ந்தது ஆனால் இல்ல ரஜுலன் خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء இரண்டு அமல்களை தவிர அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் ஒருவன் போராடுகிறார் அந்த போராட்டத்தில் தன்னுடைய செல்வம் அனைத்தையும் அளிக்கிறார் தன்னையும் அழித்துக் கொள்கிறார் இந்த இரண்டு அமல்களை தவிர இந்த இரண்டு அமல்களுக்கு எதுவும் ஈடாகாது இந்த இரண்டை தவிர மற்ற இருக்கக்கூடிய அனைத்து அமல்களை விடவும் இந்த துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் பத்தில் செய்யக்கூடிய அமல்களுடைய அந்தஸ்து உயர்ந்தது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் ஏன் நம் ஹாஃபிஸ் இப்னு ஹஜர் அல் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஏன் இந்த பத்து நாட்கள் சிறந்தது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அமல்களுடைய தாய்களை எல்லாம் இந்த நாட்களில் வைத்திருக்கிறார் வேறு எந்த நாட்களையும் செய்ய முடியாத அமல்களை அல்லாஹ் இந்த நாளிலே வைத்திருக்கிறார் ஏன் இந்த நாளில் இந்த பத்து நாட்களில் அல்லாஹ்வை தொழலாம் இந்த பத்து நாட்களில் அல்லாஹ்விற்கு நோன்பு இருக்கலாம் இந்த பத்து நாட்களில் சதகா செய்யலாம் இந்த பத்து நாளில் அல்லாவிற்கு அறுத்து பழியிடலாம் இந்த பத்து நாளில் வேறு எந்த நாளிலும் செய்ய முடியாத ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றலாம் எல்லா அமல்களும் ஒன்று சேரக்கூடிய நாட்களாக இந்த பத்து நாட்கள் இருப்பதால் அல்லாஹுடத்திலே கணக்கு அல்லாவுடைய கணக்கீட்டுடைய நாட்களில் இந்த நாட்களை போன்ற அந்தஸ்துடைய நாட்கள் கிடையாது என்று இமாம் ஹாபுது அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த நாட்களை நோன்பு வகிக்கலாமா 
இதில் வரக்கூடிய பத்து நாளில் பத்தாவது நாள் அனுபவிப்பது ஹராம் ஏன் இதுடைய நிலம் இதுடைய நாள் இந்த பத்து பத்தாவது நாளை தவிர வரக்கூடிய ஒன்பது நாளும் நோன்பு சுண்ணாவா முஸ்லிம் ரஹிமகுல்லா இல்மை தேடக்கூடிய மாணவர்கள் என்பதால் இந்த விளக்கங்களை கொடுக்கிறேன் முஸ்லிம் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்கள் கூறுவதாக கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும் புரிய முயற்சி அல்லாஹுடைய தூதர் துல்ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் பத்து நாட்களும் ஒருபோதும் நோன்பு வைத்ததில்லை யாருடைய அறிவிப்பு அல்லாஹுடைய தூதருடைய மனைவிதான்ய முதல் ஒன்பது நாளும் எப்போதும் நோன்பை விட்டதில்லை ஒரு ஹதீத் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹதீத் என்ன சொல்கிறது இப்ப இரண்டுக்கும் முரண்பாடு வருகிறது இரண்டையும் மறுத்து விடலாமா அழமாக்கள் இரண்டையும் எப்படி சேர்த்து புரிவது என்பது என்பதை சொல்லுகிறார் புரிந்து கொள்வதுடைய அடிப்படை எப்படி இரண்டையும் சேர்த்து பார்ப்பது சொல்கிறார்கள் முதல் இரண்டு அடிப்படைகள் புரிவதில் முதல் அடிப்படை ஐசா ரதி அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் பத்து நாளும் துல்ஹஜ் மாதத்திலே முன்பு வைத்ததில் ஏன் பத்து நாளும் ஒரு ஒரு நாள் வைக்க முடியாது ஏன் பத்தாவது நாளில் எய்து வருகிறார் அதனால் அல்லாஹுடைய தூதர் பத்து நாளும் என்று சேர்த்து சொல்கிறார்களே தவிர முதல் ஒன்பதில் நோன்பு வைக்கவில்லை என்று ஆயிஷா ரதி அல்லாஹா சொல்லவில்லை பத்து நாளும் சேர்த்து நோன்பு வைக்கவில்லை என்று ஆயிஷா ரதி அல்லாஹா சொல்கிறார்கள் என்று புரிந்தால் இது சிறந்தது அப்படியும் இல்லை என்றால் ஹதீத் கலையிலே ஒரு சட்டம் இருக்கிறது கவுலுல் முஸ்மித் முகத்தமுன் அல கவுலின் நஃபி மறுக்கக்கூடியவருடைய சொல்லை விட உறுதிப்படுத்தக்கூடியவருடைய சொல்லுக்கு பலம் அதிகம் மறுப்பவர் மறதியில் மறுக்கலாம் அல்லது உறுதிப்படுத்துபவர் மறதியிலோ அல்லது இட்டு கட்டப்பட்ட நிலையிலோ உறுதிப்படுத்த மாட்டார் ஒன்று பார்க்காமல் இருக்கலாம் அல்லாஹுடைய தூதர் தூதருடைய வாழ்வில் அவர்கள் அதை பார்க்காமல் இருக்கலாம் அந்த நாளில் அல்லாஹுடைய தூதர் ஐஷா ரதி அல்லா அனுகாவோடு இல்லாமல் இருந்து இருக்கலாம் ஆனால் ஹசா ரதி அல்லா அனுகா உறுதிப்படுத்துகிறார்கள் உறுதிப்படுத்துபவர் மறதியில் உறுதிப்படுத்த முடியாது உறுதிப்படுத்துபவர் பார்க்காமல் உறுதிப்படுத்த முடியாது அதனால் இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலும் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒன்பது நாள் முன்பு வைத்தார்கள் என்ற ஹதீத் தான் உயர்ந்த தர முடியாது என்று ஹதீத் கலையுடைய அறிஞர்கள் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அதனால் சட்டம் என்னவென்றால் ஒன்பது நாளும் முன்பு வைப்பது சொன்னார் யாருக்கு ஏழுமோ யாருக்கு முடியுமோ அவர்கள் துல்ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் ஒன்பது நாட்களும் நோன்பு வைப்பது சொன்ன பத்தாவது நாள் நோன்பு வைப்பது ஹராம் நோன்புடைய சிறப்புகளை பற்றி எமக்கு தெரியும் அல்லாஹுடைய பாதையில் ஒருவர் அல்லாஹுடைய முகத்தை நாடி ஒரு நாள் நோன்பு வைத்தால் சிறப்பைப்பற்றிச்சுனாக அதிகமான நரக விடுதலையை கொடுக்கக்கூடிய நாள் அது அரஃபாவுடைய நாள் தான் அரஃபாவுடைய நாளில் அல்லாஹ் முதல் வானத்திற்கு வருகிறார் எப்படி வருகிறார் ஏன் வருவார் தெரியாது அல்லாஹ் வருவார் அல்லாஹ் வருவார் அவனுடைய அவன் விரும்புகின்ற முறையில் அல்லாஹ் வருவார் என்ன செய்வான் கேட்பான் இவர்கள் எதை விரும்புகிறார்கள் எதை விரும்புகிறார்கள் வேறொரு ஹதீதில் அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் அங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் மன்னிப்பை வழங்குவார் அல்லாஹ் ரப்புல் அலம் எப்படிப்பட்ட மன்னிப்பாளர்களாக ஹஜ் செய்த எம்முடைய முஸ்லிம்களையும் மூமிங்களையும் அல்லாக்குவாராக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்ல சொன்னார்கள் அரஃபாவுடைய அந்த இடத்தில் ஒன்று கூற முடியாத பூமின்களை ஹஜ்ஜுக்கு செல்ல முடியாத பூமின்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் சுயாமு யோமி அரஃபா அரஃபாவுடைய நாளில் நோன்பு வைப்பது அவருடைய முன் சென்ற ஒரு வருடத்துடைய பாவத்திற்கும் பின் சென்ற ஒரு வருடத்துடைய பாவத்திற்கும் பாவ மன்னிப்பாக இருக்கும் அல்லாஹுக்கு முன் சென்ற வருடத்துடைய ஒரு வருட பாவம் பின் சென்ற 
வருடத்துடைய ஒரு வருட பாவத்திற்கு மன்னிப்பாக அமையும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் துவாக்களில் மிக சிறந்தது அரஃபாவுடைய தினத்தில் கேட்கப்படும் துவாவாகும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா அலி சொல்லும் சொல்லி சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நானும் என் எனக்கு முன்னால் சென்ற நபிமார்களும் கூறிய வார்த்தைகளில் மிக சிறந்தது எது அமல் செய்யக்கூடிய மூமின்களாக இருப்போம் இந்த பத்து நாளை எப்படி கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் அந்த கண்ணியப்படுத்தினால் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இந்த நாட்களுக்குரிய கூலியை எமக்கு கொடுப்பான் இறுதியாக சுருக்கமாக இந்த நிமிஷம் உதகையாவுடைய ஒரு சிறிய சட்டத்தை மட்டும் கூறிவிட்டு இந்த பத்து நாட்களில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த உதகையா என்ற கடமையுடைய ஒரு சிறிய சட்டம் என்னவென்றால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் உத்துகையா என்றால் அல்லாஹுடைய பெயரை கொண்டு அல்லாஹுடைய முகத்தை நாடி ஒட்டகத்தையோ மாட்டையோ ஆட்டையோ யோமு நகர் யோமு ஈத் அன்று அல்லது ஐயா முத்த ஷெரிக் அதற்கு தொடர்ந்து வரக்கூடிய பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று இந்த நாட்களில் அல்லாஹுவை நெருங்குவதற்காக இந்த மூன்று விலங்கினங்களையும் அறுத்து பலியிடுதல் தான் உதுகையா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கூறுகிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நபியே கவுசர் என்ற தடாகத்தை உமக்கு வழங்குகிறான் அதனால் அல்லாஹுவை தொழு அல்லாவிற்கு அறுத்து பலியிடுங்கள் ஒன் ஹர் ஒன்பா அல்லாவிற்கு அறுத்து பலியிடுங்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கற்றளிடுகிறான் இந்த உதுகையாவுடைய விஷயத்தில் உலமாக்கள் மற்றிகளை மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறார் சில உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் உதுகையா என்பது வாஜிப் அதை விட்டால் பாவம் ஒட்டுமொத்த கூட்டத்துடைய கருத்து என்னவென்றால் பெரும்பான்மையான இளமாக்களுடைய கூட்டத்துடைய கருத்து என்னவென்றால் உதுகையா சுன்னா விட்டால் மக்குரோ விட்டால் வெறுக்கத்தக்கது அல்லாஹுடைய தூதர் தங்களுடைய இறுதி பத்து ஆண்டுகளில் ஒருபோதும் உதுகையாவை தாங்கள் கருத்தால் அறுப்பதை விட சுன்னா ஆனால் விட்டால் பெரும்பாவம் கிடையாது விருக்கத்தக்க கண்ணியத்துக்குரியவர்களை யாருக்கல்ல வசதி செய்திருக்கிறானோ அவர்கள் எவ்வளவு விலங்கின அந்த ஆடுகளையோ மாடுகளையோ ஒட்டகங்களையோ அறுத்து பலியிட முடியுமோ அவர்கள் அழுத்து பலியிடலாம் ஒருவருக்கு ஒரு ஆடுதான் ஒரு மாட்டை ஒருவர் முழுவதாக அறுப்பதற்கு அவருக்கு செல்வம் இருந்தால் வசதி இருந்தால் அறுக்கலாம் அல்லது அந்த மாட்டை ஏழு பேர் பங்கு கொள்ளலாம் ஒட்டகமாக இருந்தால் அவர்களும் அதில் ஏழு பேர் பங்கு கொள்ளலாம் இப்படி ஒரு ஆட்டை ஒருவர் மாடை ஏழு பங்காக வைக்கலாம் ஒட்டகத்தை ஏழு பங்காக வைக்கலாம் அல்லது ஒட்டகம் முழுவதையும் ஒருவர் கொடுக்கலாம் மாடு முழுவதையும் ஒருவர் கொடுக்கலாம் இரண்டு ஆடுகள் மூன்று ஆடுகள் என்று ஏழைகளுடைய கஷ்டங்களை நீக்க அல்லாஹ் அவர்களுடைய முகத்தை நாடுபவர்கள் எவ்வளவு அல்லா அவர்களுக்கு செல்வத்தை விசாலப்படுத்தி இருக்கிறாரோ அவ்வளவு அவர்களும் விசாலப்படுத்தலாம் அந்த விலங்கினங்களுடைய சட்டம் என்ன ஆளாக இருந்தால் ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது வருடத்தில் நுழைந்திருக்க வேண்டும் மாடாக இருந்தால் இரண்டு வருடங்கள் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது வருடத்தில் அது நுழைந்திருக்க வேண்டும் ஒட்டகமாக இருந்தால் ஐந்து வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் ஆறாவது வருடத்தில் அது நுழைந்திருக்க வேண்டும் யாருக்கெல்லாம் ஒரு முழு குடும்பமாக ஒரே இடத்திலே ஒரே உணவை சாப்பிட்டு வசித்தால் அந்த முழு குடும்பத்திற்கும் ஒரு ஆடு போதுமானது அல்லது முழு குடும்பத்திற்கும் ஒரு மாடு போதுமானது அந்த முழு குடும்பத்திற்கும் ஒரு ஒட்டகம் போதுமானது ஒரு குடும்பம் மொத்தமாக ஒரே இடத்திலே ஒரே உணவை சாப்பிட்டு இருந்தால் தனித்தனியாக வேறு வேறு உணவுகளை வைத்திருந்தால் அவர்கள் தனித்தனியாக உத்துகையாவை அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று எச்சு கூறியவர்கள் இந்த முறையில் இந்த வணக்க வழிபாட்டை செய்வதற்கு அல்லா எமக்கு உதவி செய்வானாக லையனால் அல்லாஹ் உமுஹா வலா திமா ஊஹா இதனுடைய மாமிசங்களோ ரத்தங்களோ அல்லாஹாவை சென்றடைவதல்ல வலாக்கின் எனாலுகு தக்குவாவின்கும் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய வெளிப்படுத்துவதற்குதான்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்ஹர்
ஏழைகளுக்கும் நானும் அதிலிருந்து உண்பேன் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை சிறந்தது என்னவென்றால் நாம் வாழக்கூடிய இடங்களில் அறுத்து பலியிடுதல் தான் சிறந்தது நாம் வாழாத ஊர்களில் அறுத்து பலியிடுதல் சிறந்தது கிடையாது வலுமாக்களுடைய குரான் சுனாவுடைய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அதனால் நாம் அறுத்து முழுவதுமாக நாமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது ஏழைகளுக்கு முழுவதுமாக கொடுக்கலாம் உறவினர்களுக்கு முழுவதுமாக கொடுக்கலாம் இதில் ஹதீஸ் அடிப்படையில் தெளிவான ஆதாரங்கள் எவ்வளவு பங்குகளை வைக்க வேண்டும் என்பதற்கு கிடையாது ஆனால் மூன்று பங்காக வைத்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது என்பது ஹதீஸ் கலையிலே ஹதீஸுடைய ஹதீஸில் இருந்து இஜிதிஹாத் அதை ஆய்வு செய்து முடிவெடுத்த அளமாக்கல் இவன் கையும் போன்றவர்கள் மூன்று பங்காக அதை வைத்து பங்கிட வேண்டும் என்று விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இன்ஷா அதுவும் சிறந்ததுதான் ஒரு பங்கு எமக்கு இன்னொரு பங்கு உறவினர்களுக்கு இன்னொரு பங்கு ஏழைகளுக்கும் கொடுத்து உதவலாம் அல்லது பங்குகள் முழுவதுமாக ஏழைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் அதிலிருந்து நாமும் முழுவதுமாக சாப்பிடலாம் இதில் எந்த தவறும் கிடையாது அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இன்னும் விளக்கங்கள் உங்களுக்கு தேவையிருந்தால் அளமாக்களை அணுகி அதை கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இந்த இறுதி பத்து நாட்களை கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய இந்த இறுதி பத்து நாட்களில் அதிகமான அமல்களை செய்த அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை பெறக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் என்னையும் உங்களையும் ஆக்கிய அருபுரிவானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துள்ளி வரக்கூடாது